Hey guys, good afternoon. Welcome to your session. How are you guys? How are you? Oh, so so. So so. Oh well, but it will, yes. it will get better, right? Yes. Very good. That's right. <laughs> <laughs> well, guys, so today we're going to continue with uh, our session number eight. ¿verdad? Estamos cabal a medio módulo, ¿verdad? Así que today we're going to continue talking a little bit about, you know, question form, right? Yesterday we stopped. Ahí nos quedamos siempre hablando un poquito acerca de, de lo de las preguntas, ¿verdad? Y quizás otra cosa que es importante el día de hoy es revisar el midterm exam. Okay, so we're going to do that as well. So let me share the screen. Okay. So welcome. Today is uh, session eight, October seventh, right? And it's the last day of class. Para esta semana, luego nos veremos hasta el lunes. Pero de la semana, pues this is last class. It's uh, session eight, and then after that, or after this class, okay. After this class, we're going to be working with eight more classes, right? So you can configure module two. Um, well, yeah, yesterday I was saying, right, uh, we were going to finish section number three today, and also we're going to check the midterm exam, right? Si nos queda tiempo, espero que sí, ¿verdad? Si nos queda tiempo, quisiera aprovechar como para hacer un review, ¿verdad? De, eh, de lo que hemos hecho, ¿verdad? O al menos el tema más fuerte que es present simple. So that's what we're going to, what we're going to do. Uh, Yesterday we were working with the um, with the WH words, verdad? Y pues ahí mencionábamos la mayoría de ellas que ocupamos dentro de las preguntas con present simple, right? And we were mentioning when, who, which, whose, where, what, how, and why. Okay, so we have these amounts of WH words and they can come handy, right? Whenever we need to ask for very specific information, right? Hay que tenerlas a la mano para cuando necesitemos preguntar eso exactamente, right? So as you can see there, we were mentioning, you know, that sometimes um, it's not the same WH word that we're going to need, right? But we need to make sure that we're using the right one, right? So if I'm asking when, I'm, you know, asking for time, tiempo. If I'm asking, you know, who I'm asking for someone or a people, right? A person. Which, decíamos que which is para eh, choice, right? This one or this one, right? So I have something in my hand, right? So you need to pick, okay? Right one or left one, okay? So which is going to be about choice, right? Then we have who. That is when you want to know the owner, right? Cuando hay que, queremos saber el, el post, el, a quién le pertenece a, right? Where, we know that we're asking for place, right? What, decíamos que we use it for things, cosas. How, we use it for, to ask for quantity, for quality, and for processes, right? And finally, we have why. And with why, I'm asking for a reason, right? Estoy preguntando una razón, okay? So that's what we were doing yesterday. And also we were mentioning some examples, right? And here, ustedes me ayudaron a completarlos el día de ayer, right? And we were asking, when do you get up? Y también decíamos que podemos preguntar what time, ¿verdad? Que también probablemente what time es más común que when. When es como un poco vago. You can ask what time. Okay, what time? Aquí está a punto de llover. No sé por ahí en sus lugares. So what time do you get up? Then I have at seven, uh, at ten past seven, right? Um, what? What do you have for breakfast? Tea and toast. Ay, qué galán, ¿verdad? Solo comerse un pancito con un café. En mi caso, I need to have something else. I need to have probably a sunny egg, right? And then uh, probably a piece of bread, a bun, right? If you want to know, for example, nuestro pan francés, 
sería un bun. Ok. Bun es como un bollo de pan. Es como nuestro pan francés, ¿verdad? Bun. So, generally, I eat two buns. Ok, two buns. And también bun se le llama al moño del, del cabello. Bon, 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 ¿no? Pero también es un pollo de pan. Eh, two bombs, probably a sunny egg, right? Un huevo estrellado, como decimos, ¿verdad? Sunny egg and some coffee, right? That's my breakfast, generalmente. ¿verdad? And sometimes I add, sometimes, no siempre, ¿verdad? Quizás I add a piece of cheese, right? Okay, a piece of cheese and some coffee, and that's my breakfast, right? So, for example, if you want to say, se me pasó otra cosa, pero bueno saberlo, ¿verdad? Eh, siempre que, cuando pues aprendamos algo nuevo, bienvenido. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero decir, este es para huevo estrellado, ¿verdad? Cuando yo quiero decir huevos este, revueltos, es scrambled egg. Okay. Scrambled eggs is huevos revueltos, right? Scrambled eggs. Then sunny egg is the last one. Okay, very good. So the question is, what do you have for breakfast? In my case, I have uh, two buns, right? A uh, sunny egg, a piece of cheese, and some coffee, right? Ya cuando yo lo hago fancy, ya lo hago yo elegante, digámoslo así, I add um, uh some to make tomato sauce right i add some tomato sauce <laughs> so la verdad que yo digo tomato sauce pero en realidad lo que hago a mí me fascinan las tomatadas right so it's like i i will call it tomato sauce right so actually that's when you when i have time cuando tengo tiempo verdad y quiero, quiero hacerlo so then generally sunny egg is fine Okay, very good. So that's what I have for breakfast. What time do you get up, teacher Will? In my case, I get up two times. <laughs> I get up two times. The first time I get up at probably at four. Okay, then, um, después de que hago lo que tengo que hacer, voy a dejar a mi esposo al, al, al que tengo que dejarlo, and then I go to bed for a while, and then I get up again at 6.20. 6.20, okay, I get up again, <laughs> right? So it's like, uh, I wish I could, you know, just get up at 6.20 or 20 past six, but I can't. Now let's see. What about this one? Okay, how do you go to school? Or how do you go to work, right? In este caso, pues, yo puedo decir, how do you go to work? Or how do you get to work? Las dos están correct. Now, in this case, instead of saying school, probably I would, I would ask, work right okay how do you go to work and that's on food by a pie or by car by bus by train okay etc I, I don't know in my case i would i would i would like to, to travel by train it's okay i don't know i wish we could have a train then whose book is it right generalmente cuando estoy preguntando de quién es Va a ir con verbo to be, you see? Whose book is it, right? It's married. And then, what, who is your favorite actor? Por supuesto, este es mi actor favorito. No, no tengo en realidad. Who is your favorite actor? It says Ashton Kutcher, right? Now, favorite, así como está acá, es la forma británica, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos un North American form. En este caso, es favorite. And the other one is like this, okay? La primera, o sea, este es British, right? Y esta de acá es North American English. Este es nine, right? North American English. Okay, so favorite and favorite, right? And also we have color, color, and then acá color, right? Also, another one could be give a favorite um, color ah center and center, right? So that's why sometimes you see it like that. They're como distintos, pero solo eso que uno es la versión de 
por decir así, inglés británico, ¿verdad? British English y luego norteamericano. ¿Ok? Very good. So now, also, yesterday we were doing some matching activities. Well, a matching activity, right? So why do you want to go home, right? So that's asking for a reason. Where do you live? Asking for a place, right? So how often do you watch TV? Cuando you agrego el how often, I'm asking for frequency. O sea, ¿con qué frecuencia? Frequency, do you do that activity, right? And then how, which hand do you write with? Right or left? Right or left, right? And then how many brothers have you got? Y ayer les explicaba que have you got es la forma británica de I have, ¿verdad? Have got es en British English, right? And then uh, have, right? Have is North American English, right? Okay, that's just for you to know. Very good. Now, uh, then we were just matching, you know, uh, if I'm asking why, I'm looking for a reason. If I'm asking where, I'm looking for a place. If I'm asking how often, I'm looking for frequency. And then which I'm just giving a choice and how many I'm asking for quantity, right? How many brothers and sisters do you have? Then in the platform, guys, there is a very important, I would say, point. That's a 3.4. That point is very interesting. And the reason why I consider it is very interesting is because it has to do with pronunciation, right? Generally, we tend just to say, say it as it is, right? Tendemos a leer sin dar entonación, right? But when it comes to questions, right, we need to be careful. ¿Por qué? Porque dependiendo de la pregunta, así es como yo voy a, voy a darle esa entonación, ¿verdad? Ese pitch, ¿ok? Entonces tenemos ahí pronunciation, reduction of do and does, ¿ok? Reduction teacher, sí. Bueno, ya vamos a ver cómo funciona, right? So we have a video right in the platform and I'm going to play it for you. So we, you can have a, a reminder, right? So let me compare this in the Okay, so let's go ahead and listen to the 3.4 point about the reduction of do and does, okay? What does he do? What do they do? What do they do? Ask in simple present. WH. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work? As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? 
What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English. And notice the reduction of do and does. Very good, thanks. So the most important thing here, you know, is to understand, right, a, a little bit of the reduction, right? Reduction. Okay, that's what we want to do when it comes to those specific uh, words, right, and sounds. Now, when we reduce them, right, it's like, as he was mentioning, right, como les decía el instructor, we reduce or omit, right, something. Entonces, nosotros tendemos a irnos sílaba por sílaba, right? It's like, Okay, so we, we tend to go word by word, but syllable by syllable. For example, I can say, um, where do you work? And we go, you know, section by section, right? And then we have the next, uh, next to it, we have, where do you work? Where do you work? Where do you work, right? So that, do you, do you work, that goes together and has been reduced, right? So you can pronounce it a little bit faster. What about the next one? Where do you work? I mean, where does he work? I'm sorry. Where does he work? Where does he work? Pero cuando vengo yo y hago el reduction, se escucha, where does he work? Where does he work? Right? Where does he work? He, right? Where does he work? Where do they work? Where do they work? Where do they work? Where do they work? What do you do? 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 What does he do? What does he do? What does he do? What does he do? What do they do? Reduce. Cuando yo ya lo leo little by little, what do they do? Then reduction. What do they do? What do they do? What do they do? Right? So, cuando yo hablo de una reduction or linking, él le llama linking. Linking, ¿verdad? Cuando yo uso el verbo link, it's to put two things together. Eso es linking. And then you put it like this. So when you have, you know, two sounds and you just link them, right? You just put them together. So they it becomes a lot shorter, right? For example, there are some things, right, that generally we tend to mispronounce, right? Um, por supuesto, es un ejemplo así en sencillo, probablemente tal vez no relacionado, pero que creo que nos puede ayudar a entender cómo funciona. Okay, the day, Wednesday, right? Wednesday, yesterday was Wednesday, right? Entonces nosotros tendemos a verlo así, Wednesday, Wednesday. And we don't pronounce it like that. Cuando lo pronunciamos, esta de es como si desapareciera. Wednesday, es como si de repente esta de se reduce. Y esta es también. Wednesday. Wednesday. Entonces lo mismo pasa con, digamos, ciertos sonidos, en este caso, como el que estábamos viendo acá. No es que van a desaparecer, es que se unen juntos, ¿verdad? Y ya cuando yo los pongo juntitos, entonces ya se escucha un poco diferente, right? So we say, where do you work, right? Where do you work? Where does he work? What do you do? What does he do? Etc. So we, when when we hear the reduction, ya cuando vimos la, la reducción del sonido, ahora tenemos where does he work? Where does he work? Where does he work? What do they do? What do they do? What does she do for him? What does she do? What does she do? What does she do? 
¿ok? And then there's a reduction, hay una reducción. Entonces, esto es importante saberlo porque generalmente, como les digo, a veces nosotros tendemos a ir sílaba por sílaba. Y cuando, como decía el instructor, ya cuando venimos y escuchamos el programa o estamos viendo la película, entonces nos quedamos de qué dijo, ¿verdad? Pero es por eso, porque se pone en práctica muchísimo lo que es linking. Linking es poner esos dos sonidos juntos, unirlos, pues como que se, se van a formar uno solo. Eh, también linking tiene que ver, chicos, con, eh, con las vocales y las consonantes. ¿Ok? So, let me think of an example. Um, Let me think of an example right now. I think I have one here. Okay. Cuando yo uso LinkedIn, eh, tiene que ver bastante con, con, las, con los sonidos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a poner ¿verdad? una oración y voy a, 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 a leerla, ¿verdad? Yo tengo que poner atención a cómo lo voy, a cómo lo voy a leer, ¿verdad? Okay. I bought a dog, right? I bought a dog. Compré un perrito, ¿ok? I bought a dog, right? So in that case, that's going to be I bought a dog. I bought a dog. I bought a dog, right? Y como ese sonido es consonante y este empieza con sonido vocal, entonces yo lo uno. I bought a dog, right? I bought a dog, okay? Entonces, así cada vez cuando nosotros tenemos sonidos, ¿verdad? Que, que terminan en este caso con una, una consonante y luego el otro sonido inicia con vocal, también pueden ponerlo en práctica, ¿verdad? Por supuesto, that's gonna be, uh, va a ser también eh, dependiendo de, de cómo lo usemos, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar otro caso. I want an apple. Ok, I want an apple, right? And then I can start a what an apple. I want an apple, right? I want an apple. I want an apple, right? Entonces, acá terminaba consonante, comienza con vocal. Uy, perdón. Acá. Bien. What is the meaning of bo boat? Boat es el pasado de by. Compré. Okay. Uh -huh. okay. I. Y el pasado es. Boat. Boat. Yo compré un perrito. ¿sí? And then this one, I want an apple, right? So, consonante, vocal, consonante, vocal, I want an apple. What do you want? ¿Qué quieres? I want an apple. Ok, ¿verdad? Entonces nosotros a veces nos confundimos y por eso es que nos cuesta el listening, ¿verdad? Porque tendemos a ir sílaba por sílaba. I want an apple. Uh -huh. I want an apple. Right. Muy bien. Entonces, eh, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este, esta parte de la, de la plataforma 3.4. No, ok. Very good. Now, eh, luego del reduction, ¿verdad? Veníamos al, al punto 3.5, ¿verdad? Y pues en este había un, había un objetivo que es el que está, hemos estado trabajando, ¿verdad? Durante la semana. Y decía ahí. By the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present WH questions, ¿ok? El día de ayer yo pude notar que sí, la mayoría de ustedes ya tienen bien clara lo que es la, la parte de WH uh, words para hacer information questions, and that's something cool. Sin embargo, pues siempre hay un punto aquí dentro de la plataforma que es el 3.6 que se, se, se refiere a eso, ¿verdad? And also, it brings a conversation, right? Déjame sacar la conversación. Entonces tenemos acá de WH, uh, WH examples, right? Where do you work? In a hospital. 
What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. ¿Ok? Cuando yo hago la pregunta, how do you like it? Estoy preguntando qué tanto te gusta. Right? How do you like it? ¿Ok? Then, where, where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay, right? Then I have, where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it, right? No creo que sea el caso de todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que encontrar como ese, ese gusto a lo que hacemos, right? Entonces, acá tenemos three questions, ¿ok? Tres preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres preguntas? Well, first of all, right, I'm asking for the uh, for the place, right? I'm asking where do you work? Okay, where do you work? You usted puede decir, I work in a hospital, I work in a bank, I work in um, in an office, right? I work in the university, I work in a school, I work at home, etc. Okay. Now, and then the second question, Oops. what do you do, okay? What do you do, no es que hace, verdad, sino que es como un, el equivalente nuestro de a qué te dedicas, eso es what do you do, right? So, a qué te dedicas, what do you do? También tengo otra pregunta, que en vez de what do you do, puedo preguntar, what is your occupation, right? Okay. okay. También puedo preguntar. Perdón. Can say, can say uh, occupation profession. Sí. Yo general, yo preguntaría occupation porque no sé si la persona en realidad tiene una profesión específica, ¿verdad? Preferiría cuál es su ocupación. Uh -huh. You can ask what is your occupation, pero si usted quiere preguntar what is your profession, entonces ahí pues ya nos metemos ya en el campo de la de la persona, ¿verdad? El profesional. Mm -hmm. okay. Pero sí lo puede hacer. Mm -hmm. Y también, okay, thank you. you're welcome, también hay una que podemos preguntar que es what do you do for a living, right? ¿Qué haces para ganarte el pan de cada día, verdad? Para sobrevivir. También se puede hacer esa pregunta. A mí no es muy común, pero suele salir en conversaciones así casuales, por decirlo. Okay. So you can ask that, that question as well. Then the last question is, how do you like it? Okay, how do you like it? ¿Verdad? ¿Qué tanto te gusta? Right? ¿Qué tanto te gusta? So in that case, um, you can say, but I, but I, say, I really like it. I don't like it. I hate it. I love it. Tenemos como, por decirlo así, cuatro niveles, ¿verdad? De, para decir que algo nos gusta o no nos gusta. Porque yo puedo decir... I love it. Me encanta, ¿verdad? Es como ya el, el, el alto. Luego tengo después I like it, ¿verdad? Es como si me gusta. No es que me encanta, pero me gusta. I love it, es me encanta. I like it, me gusta. Then I have I don't like it. I don't like it. No, teacher, no. No me gusta. ¿Ok? Y la última que ya es, creo yo que es el nivel más alto, ¿verdad? I hate it. Lo detesto. Right? I hate it. Lo detesto. Entonces, there you have like four levels, for las cuatro niveles para poder responder la pregunta, how do you like it? Okay? Now, uh, me voy a pasar lo que tengo este momento ahí en el chat. Okay, very good. Entonces, ¿qué más traían? Veíamos en el, en el punto 3.6, okay? Veíamos la fórmula, ¿verdad? Eh, the WH word, decíamos el, el primer elemento, eh, do or does, dependiendo si es, eh, es he, she, it, en singulares, vamos a usar does, y si es I, you, we, and they, vamos a usar do, ¿ok? Then I have the subject, and then my verb. El verbo tiene que ir en forma base, recordando siempre que cada vez que yo utilizo un auxiliar, yo no voy a modificar mi verbo. Tomando en cuenta que a veces tengo complementos y a veces no, ¿verdad? Este, por ejemplo, si yo tengo dos trabajos, ¿verdad? Voy a venir y voy a preguntar, where do you work in the morning? Where do you work in the morning? Ah, I work in, in a school in the morning, right? Or I can ask, or I can say something about the afternoon. 
And where do you work in the afternoon? Ah, I work at home. Ah, okay, very good. Because sometimes you're going to have the complement, sometimes you're not going to have it. But uh, the most important thing is, you know, the verb, right? At the end, you need to ask the question mark. El question mark siempre, siempre, siempre debe ir. Why, teacher? Porque si yo no lo agrego, por ejemplo, si está escrito, no es una pregunta. Y número dos, si yo no, lo, no le doy la entonación de pregunta, tampoco es una pregunta. Es como que esté afirmando algo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, yo, no es lo mismo que venga y yo diga, where do you work? Where do you work? Soy como simple, plain, ¿verdad? En, en cuanto, en, eh, por otra parte, mejor dicho, si yo vengo y digo, hey, where do you work? ¿verdad? Where do you work? I'm, I'm giving the intonation of a question, right? I'm sounding that I really want to know that information. Hey, and uh, what's your name? Ah, my name is Marcela. Oh, and where do you live? Uh, I live in San Salvador. Oh, okay. And what do you do? I'm a teacher, right? This is, if you are going to ask questions, you need to give the intonation, the proper intonation to your questions, okay? Now here, down below, we have the same information I was sharing with you before, but that, that we have to be careful with do and does, okay? Así que no hay que olvidar esa parte, okay? Now, luego de eso, dentro de la plataforma también había una partecita en la que, en la que teníamos acá, ¿verdad? This is, uy, perdón, creo que no sé si. Aquí creo que este video no está bien acá. Bueno, en este caso voy a seguir con lo que tengo. Les tenemos el 3.7, which is the knowledge check, and in the knowledge check, you are going to work with this exercise. A este punto, ¿verdad? ya llegamos al 3.8, en donde vamos a ver un poquito sobre, eh, dice ahí, by the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and adjective plus now. Okay? Ya voy a explicar un poquito sobre eso, ¿verdad? Nada más recordarles que el examen, pues, es quizás la parte más importante de, 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 de esta semana, ¿verdad? No sé si ya lo finalizaron. Y antes de continuar, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Good afternoon. No, teacher. En el literal C, si yo ya este, lo hice de varias maneras y de las indicaciones siempre me, me salen mal. ¿Quién? Perdón, es sí, Gl Gloria. Es el, sí, Gloria. Sí. Ah, ok. En el sí, eh, ya cuando se está desarrollando los ejercicios. Sí. El sí, en el sí. Better sí. Sí. Ok, very good. Let's go ahead and check it. A, B, C. Ok, acá. Recuerde que habíamos dicho que teníamos que empezar con mayúscula, ¿verdad? Este, y teníamos que terminar con un puntito, ¿verdad? Y que teníamos que, uh, que ordenarlo nada más. Si gusta, hágalo ahorita y dígame cuál es la que no, la que no le aparece. Está iniciando con mayúscula, terminando con puntito. Gloria. Ya no me escucho. Ahorita voy a, a revisar el ejercicio porque también lo tengo escrito. Lo escribí. Vaya, está bien. Y me avisa. Ah. Y si gusta, me lo puede compartir en el chat y los probamos. Ah, es que es que es que es que Gracias. Ahorita bueno, voy a... Vaya, chicos. Ahora veamos acá. Tenemos dos estructuras. ¿Ok? Y para esto vamos a usar, eh, por decirlo así, dos elementos en una y dos elementos en la otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo ahí, a firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. Now, cuando yo uso un adjetivo, generalmente voy a expresar mis adjetivos utilizando el verbo ser o estar, ¿verdad? This, um, okay, this place is dangerous, right? The girl, or digamos, ¿verdad? My sister is funny, right? 
or it is noisy, right? We are going to use adjectives, you know, every time, well, most of the time with the verb be, that she is beautiful, he is intelligent, she is very responsible, this job is awesome, right? This job is very dangerous, this job is stressful, etc. Okay? Entonces, acá, si usted se fija, estoy hablando, mencionando primero el nombre y luego estoy dando una característica de él, ¿verdad? Pero, algunas veces también vamos a tener la otra, la otra opción, que es el adjective más un noun. Pero para hacer esto, pues, hay que especificar dos cosas, ¿verdad? Eh, la primera, pues, especificar a qué nos referimos cuando decimos adjective y a qué nos referimos cuando decimos noun, ¿ok? So, vamos a ver, ¿qué recuerdan sobre un noun y qué es un adjective? Muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Okay, eso que usted me está mencionando, Mary, eso se llaman subject pronouns. Okay, subject pronouns son los, uh, bueno, es I, you, he, she, it. We, you, and they. Estos que están en pantalla, que me acabo de poner ahí, esos se llaman subject pronouns. Ok. No, pero ¿qué es un noun? ¿Perdón? No le escucho. ¿Anyone? Sí, teacher. Dígame. No, no, no. No, no es. Carlos. Un nombre. No. Se le se escucha como cortado a Mary. Bueno, pero no hay problema. I will give you a definition, ¿ok? So generally, a noun is a word that refers to a person, place, thing, event animal, etc., right? O lo que nos enseñaban pues en la escuela eh, como nombre o sustantivo, ¿verdad? Que es la palabra con la que designamos eh, cualquier eh, cosa, persona, lugar, animal, etc. Eso es un noun, ¿ok? Entonces los nombres pueden ser propios, pueden ser comunes, ¿verdad? Etc. Ya cuando hablamos de un adjetivo, ¿verdad? An adjective describes a noun, ¿ok? Entonces, el adjetivo lo que hace es describir el nombre. ¿Ok? Por ejemplo, teacher, bye. Primero vamos a, hacer, vamos a dar ejemplos de noun. Demos un ejemplo de noun. De noun aquí podría ser eh, children. ¿Verdad? Podría ser um, computer. ¿Verdad? Eh, class. Uh, woman. Una chica. ¿Verdad? Desk. Water. Todo lo que ven ahí son nombres. Ok, dog. Ok. Y vamos a asignar un adjetivo para cada uno. Ok. Recuerden, los nombres son la, son, perdón, el noun es, el, es la palabra que voy a utilizar para nombrar. Nombrar personas, cosas, animales, cualquier cosa. ¿Verdad? Y el adjetivo pues es lo que lo va a describir. Son características. Ok, now tenemos adjective. Now, un adjective, por ejemplo, I can say um, funny, ¿verdad? I can say fast, right? I can say interesting. I can say uh, intelligent. I can say... Uh, let me see. Brown, porque los colores también son adjetivos. I can say cold, right? I can say um, noisy, right? Etc. So, todos estos que ven acá son adjetivos. Funny, divertido, fast, rápido, interesting, interesante, intelligent, brown, café, cold, helado, helado, frío, ¿verdad? Noisy, right? 
Este, ahorita lo que estoy viendo que el problema que usted tiene es la apóstrofe. Esa apóstrofe, ¿se acuerda que Ricardo dijo? Esa apóstrofe no es la que necesita, es esta, es la que es recta. Ya le digo. Y creo, y de hecho la otra ni no siquiera la tengo aquí en el, en el teclado. La que usted tiene, yo no la tengo. Creo que está por acá. Ajá, aquí está. Ya la encontré. La que usted está poniendo, está escribiendo, perdón, es esa que le acabo de mandar. Entonces, usted se fija, son distintas. Dice, Florita puede probar eh, la tecla que está a la par del cero en, el, en, en la compu de ella, donde hay dos guiones, Florita, un guión a una izquierda superior y un guión en el centro. Eso usted lo toca y ese es el apóstrofe que sí le acepta la plataforma en las compu que tenemos nosotras, Florita. Ah, muchas gracias. Da esa de ver decir, sí, estaba viendo yo acá y estaba de buscar la tecla, perdón. Pero sí, pruebe con la otra, este es ahorita, y me avisa. Si no, pues, ah, thank you, thank you. y si no, copie la del chat que yo le he puesto ahí, o sea, la postra, para que se la ponga. Vale. Ok, entonces ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos eh, dos, digamos, grupos de palabras. Tenemos acá nouns y tenemos adjectives. Ahora los vamos, los vamos a mezclar, right Entonces yo puedo decir, the children, The children are, porque es un plural, niños, ¿verdad? The children are funny, right? Okay. The computer. The computer is fast, es rápida, right? The computer is fast, okay? Uh, the class. The class is interesting or interesting, right? Interesting está la porque si es la pronunciación los dos interesting está interesting interesting es inglés norteamericano okay los dos inglés the class is interesting uh, then the woman the woman is intelligent the woman is intelligent right and the desk is brown right the water the water is cold And the dog is noisy, okay? Si ustedes se fijan, chicos, ¿verdad? Aquí está el verbo to be más un adjetivo, okay? Entonces, acá se lo voy a separar. Tenemos el verbo to be más un adjetivo. Por supuesto, pues en este caso, hablando de ejemplos, ¿verdad? Tal vez no exactamente como el que estamos viendo con trabajo, ¿verdad? Pero... Uy, perdón, the water is cold. Pero es importante saber cómo utilizarlo con los demás. Entonces, aquí está. Aquí está el verbo to be. Y aquí está el adjetivo. Muy bien. Entonces, luego, esta es la primera parte. Es esta que está acá. Verb be plus adjective. ¿Ok? Verb be plus adjective. Y aquí tenemos. A fine fighter's job is dangerous. ¿El que es dangerous? The firefighter job. Okay? A doctor's job is stressful. El que es stressful? A doctor's job. Okay? Entonces estoy dando una característica de una profesión. Pero quería que primero entendiéramos la diferencia entre lo que son los nouns y los adjetivos. ¿Verdad? Los nouns son los nombres que reciben las cosas y los adjetivos los que describen a los nombres. Okay? Ahora nos vamos a mover para acá. ¿Verdad? Tengo acá an adjective. Plus noun. Now, this one is a little bit different, right? Porque tengo acá, a firefighter has a dangerous job. A firefighter has a dangerous job. Okay? Okay? Now, ahora si yo, los, si yo moviese todo esto acá, ¿verdad? Me quedarían aquí. In a classroom, 
there are, como ya sabemos cómo usar there are, ¿verdad? In the classroom there are, there are funny children. Okay, hay niños divertidos, right? In the classroom, hay de veras que, bueno, mi grado favorito, mi grado favorito, chiquita siempre es, es eh, tercer grado. I love third grade, me encanta el tercer grado. Entonces, that reminds me of that. So, in the classroom, there are funny children, right? Okay. I can say now, um, I have a fast computer, right? I have, I have a fast computer, right? The class is interesting. I attend, I attend a, I mean, an interesting class, an interesting class, okay? Yo asisto una clase interesante. The woman is intelligent. She seems to be an intelligent woman. Oh, bueno, mejor voy a cambiar de rubro porque seems. She seems, solo she seems, ¿verdad? Ella parece. She seems a, an intelligent woman. Okay. Again. The desk is brown. Bueno, I can say I have a brown desk, right? I have a brown desk, okay? Then I have the next one, right? I have a, um, I want, she wants cold water, right? And finally, okay, there is a noisy dog. Okay, there is a noisy dog next to the house. Right. Ok, entonces si ustedes se fijan, aquí estoy ¿verdad? diciendo la característica del nombre, the children are funny, y aquí estoy poniéndole una característica directamente al nombre, ¿verdad? Que en este caso sería adjetivo más nombre, ¿ok? Entonces, ¿a dónde están los adjetivos? Acá, se lo voy a poner acá. Aquí está, fast, funny. Interesting, interesting, intelligent, brown, and cold. No tengo no. Ah, no están poniendo tantas cosas. Pongámosle in the house. There's a noisy dog in the house. Okay. Entonces ahí tengo los adjetivos, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, van acompañados de un noun. Children, computer, a woman, desk, water, dog. Y ahí lo demás como un complemento, ¿verdad? Entonces, así es como se lo voy a compartir en, en, como captura. No sé si vamos entendiendo eh, la diferencia o si hay alguna pregunta, chicos. Any question? No question. Ok. Se lo voy a compartir en el chat eh, de WhatsApp para que no les quede así como desordenado en el chat de Zoom. Ok, so if there's no question, let's continue, right? Ahí pues teníamos, dejé tres ejemplos para que ustedes lo vieran, ¿verdad? And then knowledge check, it says write a sentence, right, a different way. Tenían los dos, tenían a doctor job is interesting. A doctor has an interesting job, right? A police officer's job is dangerous. A police, ha a police officer has a dangerous job. 
right? Ok, entonces, that's, uh, you know, esto, dejé estos ejemplos porque creo que es con el que probablemente pueda tener problemas. That's the reason why. You know? So, after that, after that, we have here, uh, by the end of this class, you will develop prediction and inner, inter, inference in first skills after reading and discussing an article on your profile. Now, cuando ya estamos en el 2, en el 3.11, ya tenemos un reading, ¿verdad? Y pues en el reading, eh, prácticamente lo que vamos a hacer es leerlo. Luego viene eh, un knowledge check en el 3.13, ¿verdad? Que viene luego junto con el video. Y con eso se finaliza la sección 3, ¿verdad? Entonces, it was a job profile, right? Lo voy a leer, revisamos vocabulario y luego me voy a mover directamente al examen, okay? Entonces, tenemos acá job profiles. We have four different professions or four different occupations, right? We have an actress, we have a video game tester, we have a dog walker, and we have a teacher, right? So, the actress says, well, about her, right? Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Number two, the video game plays tester. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Then we have a dog walker. Becky Peck walks in the park every day for many hours. Rain or shine, o sea, llueva o no llueva. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. And the last one is a teacher, right? So Carlos Reeves is a busy man. He plans lessons, grades, homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great. That's okay. His students like his class, so he's happy. So we have four different profiles, four different occupations, right? And each of them, you know, um, you they mention the activities they do, okay? La pregunta es, ¿hay preguntas acerca del vocabulario o está claro el vocabulario? Vocabulary. Questions about vocabulary. Ahí les mando la captura de pantalla. Yes. Eh, Elisa Parker. Sí. Uh, is a audition for play and television show. Sí. Her uh, network. Uh, uh -huh. Oh, uh, what is the meaning of a schedule? Uh, that is, um, it's horario. Thank you. You're welcome. Any other question, guys, that you may have? No question. Okay, no, no vocabulary question. Dígame, Emperatriz. No. No, ah, oh, okay. Sorry. <laughs> no, don't worry, it's okay. No, well, if there's no question, cool, no problem, okay? After this, what you have to do is just work in the knowledge check, which is 3.13, pero ahí con eso pues se finalizaba la sección. Luego, pues, venía lo que es el midterm exam, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla con la plataforma? Yes. yes. Thank you yes. very much. Ok, excelente. 
Now, this one comes in letters. Aquí vienen con letras, ¿verdad? No vienen con números. Entonces, eh, the first exercise is a listening exercise. You have to click, right? And then you have to answer. Recuerde, pues, eh, seguir, ¿verdad? El, 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 el listening para poder contestar correctamente. Esta era la sección A. ¿Qué vamos a hacer acá? Poner en práctica, práctica there is, there are, right? Um, also, uh, the vocabulary, right? Vocabulary about things in the house. So then, in letter B, right? In letter B, there is a, there is a conversation. What you have to do is to complete it, okay? Now, acá, ¿qué vamos a poner en práctica? Questions. Y vamos a poner en práctica yes, no questions, and also the auxiliary, ¿ok? El tipo de auxiliar, o sea, ¿verdad? Eh, la fórmula para las preguntas, que es la que hemos estado estudiando, ¿ok? Entonces, there you have, right, you have to select the correct auxiliary to complete the, convers to complete the conversation, ¿ok? Then, in letter C, right, in letter C, you have to unscramble the sentences, right? Decíamos que unscramble es como desenredar, ¿verdad? Es como volver, a, como volver a, a poner en orden. Eso es unscramble. ¿Ok? So, there you have, right? You have the instructions and you have the sentences. Les decía, ¿verdad? Tienen que tener muchísimo cuidado con el apóstrofe que están usando. Como lo veían en el chat, ¿verdad? Si es el, el que nos compartía ahí ahorita, no creo que lo tome como bueno la plataforma. Entonces, a veces nos estamos ahí dando duro, 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 y ¿qué pasó? ¿Por qué no me, no me lo toma? Pero es por eso, ¿verdad? Así que we have to be careful. Luego tenemos letter D. ¿Qué vamos a hacer en letter D? Bueno, acá decía select the correct words, you know, um, for each sentence. Y pues acá teníamos las professions, ¿verdad? Teníamos nurse, pilot, salesperson, cook, receptionist, receiver judge, musician, and police officer, right? So there we have the profession, and we have to select the correct answer. Then for letter E, right, in the letter E section, you have to select the questions to complete the conversation, right? Aquí tenemos la respuesta, y basados en la respuesta, vamos a seleccionar la pregunta correcta, okay? So we have to be careful. Lea detenidamente. And then the letter F, right? It's again another exercise to complete the conversation. Y aquí, teacher, ¿qué es lo que íbamos a poner en práctica? Vamos a poner en práctica la tercera persona, ¿verdad? Porque estamos usando verbo to be, is, ¿verdad? Y estamos usando también have, con tercera persona has, okay? Entonces, um, that's going to be one thing, right, that uh, we can go ahead and use. Okay? Then, let me see. Ahí terminamos lo que era el midterm exam o el midterm test, ¿verdad? Eh, y luego, pues, vamos a pasar a la, a la sección 4, ¿ok? Now, ¿qué vamos a estudiar para la sección 4? Vamos a ver food vocabulary. Y también vamos a ver eh, the food pyramid, right? O la pirámide alimenticia. Este, para este tema siento que es bien bonito y hay bastante vocabulario que aprender, right? Así que... ¿Cuál es la meta para la otra semana? Para la otra semana vamos con la sección 4, ¿verdad? Eh, vamos con la sección 4 porque ya luego la última semana es la sección 5 junto con el examen final. Eh, esta semana, ¿verdad? El objetivo es que para el día de hoy finalicemos ya con el, con el midterm test, ¿verdad? Ya que quede, ya queda finalizado, ¿verdad? Así que solamente eh, recordarles eso. Si no lo han completado, traten de completarlo hoy, entre hoy y mañana, ¿verdad? Para que ya fin de semana, pues, que, digamos así, libres con lo que es el trabajo de, que, que tenemos exactamente para esta semana, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna pregunta, chicos. No, Miss. No, ok, very good. Now, um, don't have any... Creo que un par de ustedes me han escrito acá, pero ya les voy a contestar, ¿ok? Eh, only one thing, guys. Um, con la plataforma, como ustedes saben, ¿verdad? Probablemente ya lo vinieron haciendo desde el nivel 1. Si usted quiere avanzar, hace ah, más, ¿verdad? O incluso puede llegar a la mitad o finalizarla como usted guste. Usted puede hacerlo, ¿verdad? Y recuerde que 
siempre hay como, como esta sección, ¿verdad? En la que yo puedo ir viendo cuál es mi nota. Si yo me voy acá a Progress, ¿verdad? Ahí voy viendo. Por supuesto, yo no, no hago los ejercicios. Esto que está aquí solo es lo que nosotros hemos hecho acá en, en la clase. Que ustedes me preguntan y yo lo he hecho en el momento. Entonces, acá, si usted se fija, para usted saber que va bien y que su, su certificado se va a generar, es llegar por lo menos acá al 80%, ¿verdad? Pero aquí están asignados, si se fijan, está Homework 1, Homework 2, Homework 3, Homework 4, Homework 5. ¿Qué son esos Homework Teachers? Ay, no sé si se ve. Ya no veo. Voy a sacar acá un... Acá. acá, chicos, ¿ven? Esta es la sección 1, section 1, esta es section 2, section 3, section 4, section 5. And here we have, este es el promedio de todas las secciones. Aquí está el midterm exam o el examen de, de medio curso, que es el que están haciendo esta semana. Y aquí está el examen final. Entonces, cuando todo se junta, acá, esta es la línea mínima en la que debe llegar al 80%. Por supuesto, si llega al 100, mucho que mejor, ¿verdad? Pero hay que estar monitoreando que estemos llegando, ¿verdad? Exactamente al, al 80% para asegurarnos que nuestros certificados se van a generar. Igual, si avanzan y si tienen preguntas, por favor, tráigame las preguntas aquí a la clase. Así, pues, las contestamos en vivo, ¿verdad? Y si alguien más tiene la pregunta, entonces contestamos al mismo tiempo. Eh, Glorita, no sé si pudo hacer el ejercicio o si siempre iba a necesitar ayuda. Sí, teacher, ya, ya entendí si sí, ese era el error. Ah, ok. Uh -huh. Perfecto, Muchas excelente. Gracias. Bueno, a la orden. Vaya, chicos, entonces los dejo acá. Thank you very much for joining. ¿verdad? Happy weekend and I'll see you on Monday. Nos vemos la otra semana. Ok, so bye. bye. Take care. Bye, Annie. Thank you. Bye, you're welcome. Bye.